Sen öldüğünde baban kalıyor. Kardeşi de kalıyor. Evet. Karısı da kalıyor. Ticarethane de kalıyor. Bilgisayarı masanın üstünde oluyor. Ayakkabıları kapıda. Evet. Çeketler gardırapta. Evet. Değil mi? Evet. Şahı. Arkadaşlar denizde kurbağalama yüzmeye devam ediyorlar. Evet, i̇nşallah. Önce bir morgda bekliyor akşam. Buzdolabında. Evet. Ertesi gün bir yıkıyorlar. Ağzını çeneyi alttan bağlıyorlar. Ayak parmaklarını uçtan bağlıyorlar. Gazlı bezle. Evet hocam. İşte kefenlerine sarıyorlar. Toprağa böyle az da yerine ama en az iki metre falan kazılıyor. Evet. Hatta daha da derin. Hala Bismillah deniyor. Hep beraber aşağı doğru sarkıtıyorlar. Bırakıyorlar. Küt toprağa değiyor. Hadi bakalım Bismillah kapatalım diyorlar. Herkes kürekten ne kadar toprak varsa tepesinden aşağı yağdırmaya başlıyorlar. Öyle değil mi Allah affetsin? Yani üstüne doğru atmaya başlıyor toprağa. Evet. Allah affetsin öyle değil mi? İnşallah. İnşallah. Yuh yuh yuh yuh yuh yuh yuh. İki metre topraktan tamamen doldukları için kürekten de şöyle bir düzeltiyorlar. Hadi bize müsaade ediyorlar. Evet. Şimdi eşi dışarıda, eşi dışarıda bekliyor. Evet. Evde. Babası da evde. Çocuklar da evdeler. Arabası kapıda duruyor. Ama Hazret toprağın altında. Şimdi kıpırdayacak. İki metre toprak dolu altında. Evet. Işık da yok. Karanlıkta. Ruhu orada durur bir süre. İnşallah. Gidemez mi? Evet. İnşallah. Onu, onu tadacak o. Evet. İnşallah. İnşallah. <gülüyor> Arkadaşları Facebook'ta birbirine haber ediyor. Falanca ölmüş diyor. Falan ö- ölmüş. E- e- <gülüyor> ö- <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> o kadar. İnşallah. <gülüyor> Mesela vay be diyor, vay uzatıyor be. Var ya özel evet, internet evet. diliyle bana be. <gülüyor> Yahut Vice. İnşallah. <gülüyor> Şimdi o Vice diyen arkasından bir de o ölüyor. İnşallah. <gülüyor> Ona da bir Vice çekiyorlar. <gülüyor> Zincirleme Vice'ler böyle devam ediyor. İnşallah. <gülüyor> Ve hepsinin bilgisayar orada kalıyor, çanağı çömle orada kalıyor, ayakkabılar işte çeşitli türdeki ayakkabıları Ondan sonra ya diyorlar bunu eskiciye mi versek birine mi dağıtsak falan ya evet. diyorlar. Sevabına birisine verelim diyor. Gömlekleri, kalemleri, masası. Hatta yemek tabağı bile bazen kalıyor. Yemek yarım kalmış. Apar topar götürüyorlar. Enfarktüs geçiriyor. Evet. Tabak yemekte kalıyor böyle. Evet. Değil mi? Evet. Düğünden, denizden. Çok ufak adam götürüyor. Evet, Bodrum'dan. Evet. evet hocam. Kuşadası'ndan. Köyceğiz'den. Hepsinden yani inşallah. Evet. evet. Değil mi? Evet. Hadi bakalım diyorlar. İşte araba koyup götürüyorlar. Ama orada disko havası yine devam ediyor. Danslar falan, oyunlar evet. Birer birer dans eder. Ertesi gün bir başka dans eder. Ertesi gün denizde sörf yapan. Ertesi gün kebapçı da köftesini yiyen. Sırayla gidiyor. Evet. Köfteci dükkan açık kalıyor ama onlar toprağın altında orada köfte falan yiyemez bir daha. Evet. Facebook'ta da dalga geçemez bir daha. Evet. Değil mi? Evet hocam. Efendim arkadaşlarından masa kurup eğlenemez. Ne kadar bekleyecek biliyor musun? Kıyamete kadar bekleyecek orada. İnşallah. Hiç kıpırdamadan. Yavaş yavaş işte diyor ki ya diyor amma gözler masmavi gözler böyle bazen kızlar oluyor. Paşalara layık diyor, doktorlara layık falan. <gülüyor> <gülüyor> İyi bak hatta sen artistiklik tif ediyorlar diyorlar. Sen iyi artist olursun diyorlar. Evet. Ooo diyor zaman çok dehşetsin sen ya diyorlar. İnşallah. Ha buna artistik de teklif edildi öyle mi diyor? O zaman diyor çok büyük bu ya diyor. Dehşet bir şey diyor. Bir azamet daha diyor. Sen diyor başrol oyuncusu yapacağız ya diyor. Halbuki yok. Ne kadar çok başrol oyuncusu şu an toprağın İnşallah altında hocam. kemikleri kalmadı değil evet mi? Hocam. Evet hocam. Tabii başrol. İnşallah. Ama o diyor anasının babasına da artık tepeden bakmaya başlıyor. Çünkü orada bir anda kendini kaybediyor. Ha ne oldum delisi oluyor. Enaniyeti depreşiyor. Veyahut işte birinci oldun diyorlar. Şampiyon sensin. Senin üstüne yok. En büyük sensin. Niçin şampiyonlar toprağın altında unutuyor onu? Hı. Fark etmiyor. Gözlere bak gözlere diyor. Gözler jöle okuyor. Su oluyor su. Gözler toprağa akıyor. Evet hocam. Hani o mavi gözler bakayım. Vay be boya basa bak diyor. Bir yetmiş beşlik kemikler böyle diziliyor. 
Adli tıp bazen açıyor, bir 75 bir oyunda olan anlaşılıyor diyor e, kişinin diyor. Kemik yapısından anlaşılıyor yani. Eğlen uzun boyu da yiyor toprak, değil mi? Burnu diyor hokka gibi diyor, hokka gibi dinlemez toprak. Paramparça da düşürür. Sonra sırıtan bir kelle kalır, başka bir şey ee, Sırıtan bir kafatası kalır. Evet hocam, inşallah. İnşallah. Ya öyle gibi görünüyor yani sırıtan da değil mi? Allah affetsin. Evet hocam. Değil mi? Bir garip evet görünüş hocam. yani inşallah. Hani o parfümlerin toprağın altında olabilecek en iğrenç koku orada oluşur. Ve bitmez tükenmez o koku. Yani öyle havalandırma falan da yok. Penceresi de yok orada. Evet hocam. Ruhu da orada duracak. İnşallah. Değil mi? Evet. Manzara zifiri karanlıktır. Eğer imansızsa arkadaşları artık tahmin edemeyeceği gibi tiplerdir yani. İnşallah. Ve gitmezler de yani başından. İnşallah. Başından. Onun için samimi aklı başında e, olaylara bakmak lazım. Allah'tan korkup İnşallah. samimi Müslüman olmak lazım. İnşallah. Lazım. Ee, söylediğiniz yönde bir film vardı hocam bu ölen ünlü artistlerin e, yaşlılık özür dilerim gençlik ve yaşlılık halleri onu bulmaya çalışıyorum hmm. bahsetmiştiniz o hepsi mezarda diye inşallah ya Eskiler. kardeşim öyle tipler oluyor yani hiç ölmeyecekten zannediyor mesela manken o diyor sen de muazzam manken olur diyor bir 10 yıl önceki mankenlere bir bak bakayım ne halde diyor inşallah 20 yıl öncekilere bir bak bakayım inşallah yani kimsenin haberi biliyor unutulup gidiyor anında gidiyor değil mi Evet, i̇şte evet. falanca şampiyonu, peşme yapıyor. Bunların hepsi anında, yani birkaç yılda, üç beş yılda unutup gidiyor. Yani bunun yüzünden, böyle bir makam yüzünden, yani herhangi bir dünyaya bir çıkar yüzünden Allah'a, kitaba, Kur'an'a, sevdiklerine ters dönmek çok akılsızca bir hareket olur. İnşallah hocam. İnşallah. Gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış şöhretler, sanatçılar, sinema yıldızları veya politikacılar, yaşlılık dönemlerinde çok daha farklı olurlar. Güç ve güzelliklerini tamamen yitirirler.